أهلا بيكم أنا يوسف نوفل والنهاردة هنتكلم على الإيف كونديشن أول حاجة عايزين نتكلم عليها إن الإيف كونديشن لها أربع طرق في الكتابة بس خلينا الأول نعرف يعني إيه إيف كونديشن إيف كونديشن معناها كأنك بتقول إذا كان إذا كان الشرط الفلاني اتحقق إعمل لي كذا وكذا وكذا فمثلا زي مثال اللي قصدنا إف إكس أكبر من صفر لو كانت إكس أو إذا كانت إكس أكبر من صفر إعمل كذا وكذا 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 خلونا نمسك طريقة طريقة ونتكلم عنها شوية بس قبل ما نمسك طريقة طريقة عايزك تعرف ان انا في كل الاربع طرق دول في كل واحدة ليها طريقتين في الكتاب لو انا عايز بعد ما الشرط يتحقق يتنفذ اكتر من سطر او اكتر من امر يعني فلازم تخلي الاوامر الكتير دي بين كيرلي براكتس بين القوس الزجزاج لو ما خلتهاش بين كيرلي براكت كده يبقى خلاص ما ينفعش إلا إذا كان عندك أمر واحد لازم يتنفذ بعد الشرط فساعتها تقدر تكتبه من غير أي كيرلي براكتس خالص أول طريقة بسيطة جدا إنك تكتب إف والشرط بتاعك وبعد كده الأمر اللي عايزه يتحقق أو في الناحية التانية اللي هي أكتر من لاين فلازم تحضنهم بكيرلي براكتس خلونا ناخد مثال على الكلام ده فزي ما أنت شايف عندك أنا كاتب انت اكس وسي اوت دخل قيمة اكس لو سمحت وبعد كده سي ان جوه الاكس وبعد كده سألت هل الاكس بتساوي تساوي مية لو ايوة طلع رسالة وقول له ان اكس طلع فيها مية فانا لما رن هيسألني الاول لو سمحت دخل, دخل قيمة اكس لو سمحت فانا ساعتها هكتب القيمة بتاعتي وليكن مية وبعد كده ادوس انتر فهيطلع لي ان اكس طلع فيها مية اللي هي الرسالة بتاعت اللي جوه الشرط لما اتحقق اما لو جيت اعمل رام تاني لنفس البروجرام وكتبت 99 مثلا فساعتها هيجي ياخد ال 99 ويخزنها في اكس وبعد كده يتشيك هل اكس بتساوي 100 لا الاكس فيها 99 فبالتالي مش هيطلع الرساله طيب لو انا عايز اكتب اكتر من امر جوه الاف كونديشن يتحقق يتحقق يكتبه اول ما يتحقق الشرط فلازم احضن الاوامر دي بكيرلي براكتس أنا مثلا كاتب أول أمر كان سي أوت وبعد كده سي أوت تاني هاي وان هاي تو وبعد الإيف كونديشن خالص رحت عامل سي أوت تانية كده فالمفروض السي أوت دي كده كده هتتنفذ بعد ما يخلص الإيف لأنها أساسا من ضمن الكود ملهاش علاقة بالإيف كونديشن فأنا لو عملت رن ودخلت مية فهيقول لي إكس فيها مية وهاي وان جنبيها لازق فيها هاي تو عشان أنا منزلتش سطر وبعد كده السي اوت اللي هي كده كده هتتنفذ لانها بره الايف كونديشن اساسا فانا لو نزلت سطر عملت باك سلاش ان او اند لاين حصل اللي تحبه يعني فساعتها هيظهر لي لو انا كتبت ال 100 هيطلع لي هاي 1 وهاي 2 في سطرين مختلفين ولو انا كتبت رقم تاني غير ال 100 فيجي تشيك هل هي بتساوي 100 لا دي فيها 99 فمش هنفذ الكلام ده وهيكتب الامر اللي هو سي اوت اخر سي اوت اللي هي بره اساسا الايف كونديشن اما الطريقه الثانيه فهي عباره عن اف والس يعني اذا كان وغير كده يعني اذا كان ابيض اعمل كذا غير كده بقى اي لون تاني اعمل كذا تعالوا نشوف مثال على الكلام ده فلو انا عندي نفس المثال ان انا باخد بدخل بطلع رساله اقول له دخل قيمه اكس واخد قيمه اكس وعلى كده كنت ساعات لغاية في الأول كنت بسأل بس هل الإكس بتساوي مية ولو اه بتطلع رسالة ولكن هنا أنا زودت إلس اللي هي غير كده لو هي ما بتساويش مية طلع رسالة قول لي إن هي ما فيهاش مية وخد بالك كده كده الآخر سي أوت هتطلع معاك سواء كانت فيها مية أو لأ لأنها هي أساسا برا الإف وبرا الإلس. يعني سي اوت دي كده كده هتتنفذ بعد ان هي الرسالة الطويلة اللي انا كاتبها فكده كده هتظهر لانها بره الاف كونديشن وبره الالس اما الطريقة الثالثة فهي اف الس اف الس فهي تعدد الشروط وكل شرط ينفي الاخرين يعني ما ينفعش واحد يتحقق والباقي كمان يتحقق لازم واحد بس فيهم يتحقق عشان كده انا ما بدخلش غير على شرط واحد فيهم لو اتحقق ما ببصش على الباقي زي ما عندنا في الاكزامبل مثال اللي باين قصاده اف اكس اكبر من صفر هل ينفع اكس تبقى اكبر من صفر وفي نفس الوقت اصغر من صفر لا يمكن طيب 
إلس يعني هي هل هي أكبر من زيرو وهل هي إلس إف هل هي أصغر من زيرو إلس معناها إن هي بتساوي صفر ما يهم يا إما الإكس تبقى أكبر من صفر يا إما أصغر من صفر يا إما بتساوي صفر مفيش احتمال غلط فلو أنا دخلت صفر فيطلع لي الأمر اللي هو جوه الإلس اللي هو الإكس طلع فيها زيرو وزي ما اتكلمنا في اللي فاتوا السي أوت الأخيرة هتطلع كده كده هي هي ولو أنا عملت ران تاني للبروجرام وبدل ما أدخل صفر دخلت مثلا رقم كبير ألف فالرقم الكبير ده أكبر من الصفر فيطلع إكس طلع أكبر من الصفر يعني بوزيتيف نمبر يعني رقم موجب وزي ما اتفقنا الرسالة اللي في الآخر هتطلع كده كده لأن هي أساسا بره الإف والإلس إف والإلس ولو دخلت رقم بالسالب يعني أصغر من الصفر فيطلع لي إكس طلع أصغر من الصفر اللي هي نيجاتيف والرسالة برضو اللي في الآخر هتطلع زي ما هي ما تنساش لو عايز تكتب أكتر من أمر يتنفذوا جوة الـ if أو الـ else if لازم تحضنهم بكيرلي براكت في أقواس زيجزاج زي ما أنت شايف في المثال اللي قصادك والطريقة الأخيرة إن أنا أكتب if من غير else وكأنك هنا كل مرة بتبتدي شرط جديد مش معتمد على اللي قبل حدوثه أو أو عدم حدوثه فأنا عندي مثلا هنا في المثال بقول آه بعد سي أوت وسي إن في الإكس كتبت if إن الإكس أكبر من صفر اعمل شوية أوامر ولو الإكس أصغر من ألف اعمل شوية أوامر ولو الإكس آه بتساوي تلاتة وتلاتين اعمل شوية أوامر وبعد كده طلع لي آخر أمر اللي هو سي أوت الرسالة الطويلة. ففي الإف لوحدها من غير الإلس هنا لا يعت... يعني لو واحد اتنفذ هيدخل يتشيك على الباقي فأنا لو دخلت سالب واحد فالسالب واحد ده أصغر من ألف فهيطلع لي الرسالة اللي هي الثلاث رسائل اللي جوه اللي أصغر من ألف ولو كتبت تلاتة وتلاتين هيطلع لي التلاتة وتلاتين أكبر من الصفر وأصغر من الألف وبتساوي تلاتة وتلاتين فهيطلع لي كل الرسائل اللي في التلاتة if conditions ولو عملت run تالي وبدل التلاتة وتلاتين كتبت رقم كبير شوية فهيطلع لي إن الرقم الكبير ده أكبر من الصفر بس بس هو لا أصغر من ألف ولا بيساوي تلاتة وتلاتين 